بعد الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سني أمسدو نعم بيجي لولتي واتبي بخمنة دعائي دف لينو وق لينو وار نجيب كم من دونجي كم من دونجي ما نصب ولا نجيب يا كارنا نه Kian nak kuna cie, lor rek mula fi andi, ya wit mula mata hangga sos daya rebom. Kon nak singku bagai jeme, yal nafa ag, tapi yal nafa jeng germal sering bi. Lima bagai waktu di, demai waktu, poin binga hamne, mui referendum bini nyu, inu koi wajah propose, mui ademe, wala det. Dafca amlo hamne bumbu juga balai. Raju bodeh gini agak cewah. Ni wah cuman dah ayak aji. Rek agmod dua lakh sembilan ayak jure demanda. Wah, kepuko hamne danga wara cap mudono gumel ni gifis ring tu bah bayi. Boko lire lala cai interes semoi. Lani wah lentangibilite de formu de la republikte nyutung kuci point kens. Lamu isini fi emodi. Réumi est le reste de l'un réumi. C'est un point très court. Je ne peux pas définir ce qui est la laïcité. Mais il y a la laïcité, la parité, le caractère de la République. L'État décentralisé et les deux points qui sont les deux points qui ne sont pas les deux points. C'est ce qui a un sabab. Ce qu'on a dit, c'est que Sérine Chaliou a dit que Abdoulaye Wad, en 2001, quand il a préparé le référendum, il a dit que la laïcité est la laïcité. Il a dit que la laïcité est la laïcité. Il a fait avant le projet, il a fait avant le projet. Les pressions ont été faites et ne sont pas les plus importantes. Si tout le monde a fait le projet, il n'y a pas de problème. Il a fait le projet. Mais il a fait le projet. 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 Et la laïcité, les chrétiens ne sont pas plus importants. Parce que quand il y a eu la France, Jules Ferry, il a fait le projet de l'église. Il a fait le projet de l'église. Il y avait un conflit entre l'église et le pouvoir qui était en train de faire. Maintenant, si tu as dit que l'église, tu vas l'islam. Tu vas l'islam. Donc, si tu as dit, Réoum Cheikh Amadou Bamba, Réoum Aladj Malik, Réoum Thierno Souleymane Bal, Mabba Diakou, et tous les gens qui sont venus à 99% des croyants, les chrétiens et les musulmans, ils ont été verrouillés dans la laïcité et ils ont été verrouillés dans le Kéfer. Un point un trait. Et si tu es en France, 27 pays qui sont venus à composer Union européenne, il y a des pays qui ont fait la laïcité. France, Belgique et Portugal. Nous sommes des chrétiens, des orthodoxes, des nangam, parce qu'il y a des kilifs et des bourgnons qui ont été respectés. Alors, est-ce que nous devons réunir Ahmed Bamba et Aladji Marik Il faut que nous devons verrouiller la laïcité pour un temps défini, même si c'est un temps défini. Mais je vais vous dire que nous devons mettre en cause. Si nous devons faire la laïcité, 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 nous devons faire la laïcité. Il y a un phénomène de ce qu'on appelle le terrorisme. Il y a un terrorisme en France, il y a un terrorisme qui est le terrorisme. Il y a un terrorisme qui est le terrorisme. Il y a un terrorisme qui est le terrorisme. Il y a un terrorisme qui est le terrorisme. Mais il y a un terrorisme qui est le terrorisme en France. Il y a un terrorisme qui est le terrorisme. Il y a un terrorisme qui est le terrorisme. Il y a un terrorisme qui est le terrorisme. Il y a un terrorisme qui est le terrorisme. Il y a un terrorisme qui est le terrorisme. Il y a un terrorisme qui est le terrorisme. Il y a un terrorisme qui est le terrorisme. Il y a un terrorisme qui est le terrorisme. Quand on a dit que c'est un secret, il y a un secret qui est très important. C'est un secret qui est un secret. C'est en 2014. En 2015, nous avons créé ce qu'on appelle le petit comité de laïcité république. Patek Kessel a été créé devant Hidalgo, le maire de Paris. Nous avons créé un petit comité à titre posthume. Nous avons créé un petit comité de laïcité parce qu'il réunit les journalistes. Mais il défendait une idée noble avec son crayon et son feutre. Qu'est-ce qu'il faisait Il a fait un dessin de l'honneur. C'est ce qui est la laïcité, en gros modo. Est-ce que c'est ce qu'on a fait Nous, au Sénégal, nous sommes à 99% chrétiens et musulmans. Nous sommes tous les gens qui ont fait. Nous sommes collectivement et individuellement responsables. Les imams, les khalifes, tout le monde doit dire. Il y a un projet de loi qui est devant le... Je suis venu à la table du Premier ministre. Je suis venu à Sérine Cheikh Yor. Il est venu à la table. Le khalifes qui a 18 ans, il est venu à la table. Il est venu à la table. Aye nanggil wan ciri umi. 
nenañ gor manam nit jigen ak bay ñoy yam ki dom autorité parentale kenn amatul droit yobbu sa dom fenn te yaayam dekkour ci bay bi nek ci tolé amatul droit liggey lo domam ci force li fek amul 18 ans wo man sa bu ko def lo man na bañ bu dé parce que buñu démé tribunal c'est bon ce que je parle c'est la réalité parce que c'est la loi bu démé tribunal bu né sa bay damay wamal lo wala dama yox lo ab sarret dañ nan ko dañu japp bay ba wala wala le procès de Macky Sall non non c'est le non 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 c'est le référendum qu'il nous a proposé moi je suis équidistant ni politique ni opposant foi la yi wax c'est ma foi c'est ma foi et yeen ñepp ñoo bokk ben foi bu ñu gëm xam nañ né bu ñu ko défé dañ ko def parce que incapable nañ ci dindiko waye liñ man moy li la hadith bo wax rek man ra min kum mon karam xex xewi na wax yi may dess mo fi dess ak ñaan ak joy même yor kurus tok bu nit ñi nelaw ñu julli dañoo wara def lolu seen problème dañu wara ñaan ci seen borom seen digg ak seen borom xamne ñi ngi nuy bëgg tuggal ci ak yeefer nañuy ñaan té diko naxarlu wassalamu alaykum warahmatullahi taala wabarakatuh ono daja dalla le clema le miséricordieux nous venons aujourd'hui vous livrer le résumé de la conférence de presse que tenait Serigne Amsatou Mbake Ibn Serigne Abdul Ahad Mbake à Touba la, la Sainte Touba la protégée Cet appel de Serigne Amsatou Mbake en concertation avec euh, toute la famille de Serine Touba, des imams, des hommes de science, de l'ensemble des talibés sous l'égide de son khalife, du khalife général des Mourites, vient à son heure. En effet, nous devons nous interroger lorsque des valeurs chancellent. Nous devons nous interroger sur les institutions qui devaient être les dépositaires et en être les gardiens. Lorsque des valeurs chancellent comme des murs, où se trouvent les institutions qui devraient être les porte-étendards pour la défense de ces valeurs dont la sauvegarde et la pérennisation ont été l'objet de la mission salvatrice du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Seigneur Amsa, Ibn Seigneur Abdul Ahad, conscient de sa responsabilité naturelle, de sa responsabilité historique, invite solennellement le gouvernement du Sénégal à plus de concertation et à la prise de responsabilité sur sa mission qui est la sienne, c'est-à-dire sa mission régalienne. C'est ainsi que nous avons constaté que la constitution du Sénégal englobe en son sein plusieurs points qui posent aujourd'hui un certain nombre de problèmes vu le passé et l'histoire du Sénégal, vu aussi la croyance de certaines acquis de ce peuple, de ce vaillant peuple, j'allais dire même, sénégalais. C'est pourquoi il invite aux hommes politiques, à la société civile, à toutes les forces vives de la nation, à plus de concertation à s'assumer assumer en fait nos responsabilités parce que le Sénégal est un et un seul et ce Sénégal nous appartient on ne peut se le diviser donc tout ce qui touche cette nation devrait être l'objet de concertation sans une, une certaine exclusion de quelque boîte que ce soit c'est pourquoi le peuple sénégalais, composé majoritairement de 95% de musulmans, 
ou plutôt 99% de croyants. Nous saurions adopter une certaine laïcité dont le laïcisme qui est le ciment de celle-ci a été inventé pour contrer le cléricalisme en France. Cette constitution, celle de 1958 dont le Sénégal a hérité, aujourd'hui devrait faire l'objet d'un débat national. Si ajoute le code de l'enfant en projet, et ce sont ces enfants-là qui seront ce Sénégal de demain. Et ces Sénégalais de demain devront au moins faire l'objet de plus d'attention, de réflexion, de concertation aussi, afin de leur préparer un avenir beaucoup plus radieux, c'est-à-dire leur préparer un Sénégal qu'on a connu à travers le monde, peut-être qui ne bénéficiait pas de beaucoup de richesses naturelles, telles que le gaz, le diamant, l'or, etc. Mais ce Sénégal, qui est envié un peu partout, par des valeurs morales chantées un peu partout, par la grâce peut-être l'œuvre et le service de son Noël, c'est-à-dire cher Ahmed Bamba. C'est ce Sénégal-là aujourd'hui qui est menacé, qui est agressé par la perte de certaines valeurs et l'implantation, j'allais dire, en fait la vulgarisation de ce qui est convenu d'appeler le lesbianisme, l'homosexualité, le, le transgenre, etc., etc. Et ceci a amené Serigne Amsatoumbake à prendre et à s'assumer, c'est-à-dire lui qui est le digne fils de Serigne Abdullah Mbake, connu pour ses positions franches, pour sa prise de responsabilité, à vouloir en fait inviter la société sénégalaise à plus, je, je l'ai déjà mentionné, de concertation, mais aussi à essayer d'instaurer un climat de dialogue social qui est gage de toute, toute paix sur Terre. En conséquence, cet appel est fait à l'ensemble du peuple sénégalais, au gouvernant, à la société civile dont et à toutes les forces vives de la nation. Sérim Amsatoumba qui vous souhaite une longue et heureuse année, une longue et heureuse vie et vous invite à vous instruire, à vous pénétrer de la justesse des propos de ce philosophe lorsqu'il disait que ce pays, ce ne sont pas ces murs, ce ne sont pas les arbres, ce ne sont pas les édifices que nous construisons, mais ce pays c'est d'abord, ce, ce sont les hommes et ces hommes-là doivent être pénétrer d'une certaine valeur qui ont tant fait l'honneur et la gloire des hommes. Et ceci, certes, on a d'autres points, et sa mission est la mission qui s'est fixée. C'est pourquoi il a appelé tous, vous les journalistes, ses frères, ses amis, ses adeptes, ses disciples, à se joindre et à se donner la main afin de pouvoir fournir un Sénégal meilleur. Merci beaucoup. Soyez remerciés de votre aimable attention.